pirmo susitikimas panevežį vėl buvo kokiais 68. Tai va, o, o paskui, taigi tie čempionatai visą laiką ir, ir suryšo dar tą rinktinę, kadangi toj rinktiniai, nu, čia Lietuva, čia Latvija, supranta, tai visą laiką gyvendavom vienam kambarį, visą laiką, nesame išsiskyrė. Nei per čempionatus, nei, nei per pasaulio, nei per Europos. Tai va taip, kažkaip tai tavęs pasišnekėdavom, aš tų namų taip vilgysi, tai aš net, žino, tokia daina buvo ryto žaras, negalų pasiną atrodo. Tai aš ją pradėjau mokinti, nu ir ką jūs myslinat, ir jis išmoko dainuoti. Galbūt ne visą, bet, bet mes kažkiek su jie dainuodavom. Tai va, tai ta draugystė taip ir, ir, ir prasidėjo. Kada mai Zborinė Sovietų Sąjūzą byli, ir mai na zborach, visie zbory, visie gada, 10 let, pašti v jednej komisi pražili, visie na olimpijskie gyry, vse vrėmė v mėsti byli, čia tokia 10 let. Ir u mene daži Gomilskį, kada mai vygrėli olimpijskie gyry v Montrealu, jis prašavo, nu, tai taka visoka ir vse, a čia tai taka padruga malinka varosta? Я говорю, мы друг друга понимаем, у нас немножко совместная культура балтийская, все так, и поэтому мы вместе, недалеко живем друг от друга. Я говорю, вот мы и сейчас продолжаем быть вместе. Vis būdinga, aišku, vidurio polėje buvo Ulė Semionova ir visos sovietų rinktinės pergalės, aišku, sukosi apie ją ir žaidimas apie ją sukosi. Bet reikėtų to vis tiek mokėti, jie žaidė komandinį žaidimą, reikėjo sugebėti jai kamulį paduoti. Tinkamų vietų ir tinkamų laikų, Angelė tą darė. Galbūt dėl to jos labai gerai Judas Tendemas atrodė aikšteliai, kadangi Ulė artilento žaizdavo, Angelė, kaip ir žaidėja, būdavo ir nai, puikiai atiduodavo į kamulį. Jos charakteris, jos valia laimėti ir uždegti kitas galėtų būti ir šiandien geriausių pavyzdžių. Na, žinote, jos titulai kalba už save, neturim šiandien tokios krepšininkis, kurie yra du kartų pasaulio čempionė, o galėjo būti ir trečia, bet 79 buvo pasaulio čempionatas Korėjoje, tada Sovietų Sąjungą atsisakė dėmę dalyvauti, tai būtų, aš, aš galvoju, kad būtų tai trečias titulas, du kartų olimpinė čempionė, tris kartų Europos čempionė. Ir reikia pasakyti, kad tai, tai buvo ta žaidėja, ne, ne kurį buvo įmama ant solo pasidėti. Buvo visą laiką komandos lyderė ir pats tas faktas, kad jinai buvo netgi kapitonė rinktinės, kalba už save. Su tam name, kuris yra pats balčiausias, pats gražiausias, Gimė mes su broliu. Žinoma, tas nabas buvo medinis, va tas šalimais namas yra išlykęs toks, koks jisai buvo. Dabar aš kaip žiūriu po tiek metų, liktai atrodo, ten būdavo tas kardis didesnis, o dabar liktai kažkaip, kažkaip sumažėjo. Tie medžiai yra išlykę dideli. Tai vat mes nuo to skardžio mėtydavom akmenukus į upę. Tai pradžiai nedamesdavau bent aš, o į galą liktai jau pradėdavom kažkaip, kad dametų ir vis toliau, ir vis toliau, ir vis toliau. Gyvenom vienam kambarį, tai buvo penki žmonės ir dar atvažiavo iš Simiro mamos esuo su vyru. Tai mes vienam kambarį buvom septyni žmonės. Nu, bet žinoma, tais laikais manęs neslegė nei rūpeščiai, nei pinigų stoko, nei nieko. 69 metais persikraustėm, vat į šitą už jūsų, kur yra nava. Tai čia prieš mus, kur mes stovim, buvo jaunimo stadionas. Šitoj pusėj buvo krepšinio aikštelės, anoj pusėj buvo rankinio aikštelės, o per vidurį futbolo stadiono šitas dalykas ir pagrindinis dalykas jį ten lėdavo vandenį, buvo ledas ir ten mes čiuždavo. Tai va, o išmokti išmokau tą krepšinį, tai būtent jaunimo stadione. Labai gaila, kad to stadione labai mažai kas atsimena, nes buvo tikrai sporto centras, kur eidavo pro šalį žmonės, matydavo, kaip sportuoja, kaip žaidžia, kaip vyksta varžybos visą kitą. Tai va, ten aš išmokau ir čiuošti. Sakė, kad bus parodyta, kaip aš čiuožiu. Kas liečia čiužiklą, tai reikėdavo pirkti bilietus. 
kadangi mes tų pinigėlių neturėdavom, tai aš ten atradau kažkokią tai skylę ir patamsi lysdavo pro tą skylę. Ten net varžybos greitų jo čia žymo. Į ten paleisdavo muziką, vakarais žodžių degdavo, šviesas. Nu, ten buvo labai daug įspūdžių, už tai aš eidavau ir eidavau į tą stadioną, nors man pa neleisdavo, nes sako, ne, nu gal su šalsi, tai aš ateidavo su šalusi, tai sėdėdavau šitam koridoriui bendram. Nusimaudavau pačiūžas ir koją šildydavo prie radijatoriaus, nes nejausdavau net pirštų, bet vis tiek buvo labai smagu. Aš ten ir išmokau ir krepšinį žaist per tokios, buvo tokios geležinės stvoras su tokiais tripais. Tai va, ten vis žiūrėdavau, žiūrėdavau, kaip ten žaidžia tą krepšinį vyrai, va taip ir išmokau. O šitą, tai Rimas brolis tada ėjo į pirmą klasę, o aš dar tada nejau į mokyklą. Jeigu aikštelė būdavo neužimta, nu tai ką, nu turėdavo aš kamulį ir eidavo ten. Jeigu berniukai ateidavo iš kėmo, tai būdavo labai smagu, jeigu ne, tai gerai būdavo ir vienai. Aš dabar žiūriu tas varžybos tikrai, nu kaip teisiklingai vyrai metą, kad reikia mesti pro tą rodomą į pirštą. O manęs niekas, kaip aš išmokau tenai tam jaunimo stadionę ir paskui ir sporto mokyklo kažkaip tai galėjau kas nors pasakyti, kad tu taisyji, ar visiems kažkaip tai buvo gerai, nugalvoju, jeigu įmetų, tai vadinasi gerai, kad įmetų. Aš manau, kad aš būčiau dar geriau žaidusi, jeigu man kas nors būtų tą metimą patobulinę. Pasakė, kad tu ne tais mažais pirštais baik, o tais priekiniais atrodo tokią smulkmeną. 23-ojo vidurinėje mokykloje, kurią Engelė Jankūnai te lankė kartu su metais vyresniu broliu Rimantu ir mokėsi daugybę būsimų garsenybių. Vytautas Kernagis Algimantas Puipa, Gediminas Kirkilas dirbo, kaip jį pati sako, dėl sporto pamišė kūno kultūros mokytojai. Todėl prieš krepšinį jį išbandė ne vieną sporto šaką. Į krepšinio treniruotę sportišką mergina prisiviliojo Algis Parokas. Eiti draugė pasišovė bent aštuonios klasiokės. Tiesa, daugelių entuziazmų užteko trumpam. O Angelė liko. Gana greitai tapo Lietuvos vaikų čempione ir buvo apdovanota kelionė į sovietmečių be negarsiausia vaikų pionierių stovyklą Artekas. Čia mano buvo pirmoji kelionė iš visų už Lietuvos ribų. Tai tos visos, kurios važiavo į tą Arteką, buvo žymiai vyresnės už mane. Ir aš ten labai stresavau, nemokėjau dar ten ir rusų kalbos, ir žaisti ten nelabai mane išleisdavo. Bet kas man buvo baisiausia, kad mane paskyrė būgnininkę, suprantat. Aš nežinau nei kur eiti, nei kaip ten barabaninti ir visą kitą, bet nieko, atsilaikėjau kažkaip tai. Nu, jeigu labai reikėtų, tai gal ir šiandien tą dalyką pakartočiau. Bet visumai tai buvo streso. Bet vat vis tiek atsiminimai, kelionė, visą kitą ir artekas, tai žinot, geri jausmai. Penkiolikos metų mes su Angelė autobusiukų važiavom į jaunių stovyklą, mūkslėvių jaunių stovyklą Šilutėje. Trenerė Genuvaitės Viderskaitė ją pakvietė, kaip jauno perspektyvę. Kito žaidėjos buvo ryškiai vyresnės. Na ir pirmas, kaip sakoma, atvės turbūt, kai tokią perspektyvį žaidėja nepateko įrinkti nemoksleivį tais metais. Tačiau po dviejų metų Angelė puikiai atstovavo Jerevanę mokslėvių Spartakiadoje ir mes ten iškovojom gana gerą prizinę vietą. Paskui buvo jaunutės, paskui buvo jaunės, paskui buvo dar kažkas kiekvienais metais, tai man kažkaip tai, tai aš išrinkdavo geriausią žaidėją, tai ten tapdavom čempijonėmis, tai tas, tai jenas, tai buvo taip kaupiasi, kaupiasi. Ir suprantat, jau čia jau vyresniais laikais, vėlesniais laikais, sako, aš taip galvoju, tai jeigu aš taip, tai o kodėl aš negaliu kitaip, ta prasme, dar kažko pasiekti. Galbūt čia buvo kažkoks tai stimulas, nes kai prasidėjo ta pakvietė iki birkštį, nu tai aš dar buvau viduriniai mokykloj. Tuo metais kibirkštės treneris Algis Gedminas buvo tikras krepšinio fanatikas ir nelabai paisė, kad Angeliai Jankūnai tai dar tik šešiolika. 
Maksimumai stengiasi išspausti iš visų krepšininkių bei šimties. Treneris Gedminas dirbo labai daug individualiai su žaidėjom. Teko ir lankytis treniruotėse, tai jos užtrūkdo iki vidur nakčio. Ir su didelėm nepasitenkinimu merginų ten ir Šulskytė Besilinė, ir ten Moskolio Vaitė, ir kitos krepšininkės. Tai tiesiog net laikydavo tomu spaudimu. Kažkokia tai gamykla buvo prie Vingio parko. Ir aš labai gerai atsimenu, kad ten važiuodavau 22 autobusų. Ir mus ten tiek išlaikydavau, kad aš dar moksleivė, bet ką darysi, tai buvo. Kad mane išleisdavo, kad aš suspėčiau į paskutinį 22 autobusų reisą. Daugiau nebevažinėdavo. Tai vat aš labai gerai atsimenu, kaip mama sakydavo, nu ką tu čia, Engelė, tai suprakaitavusi atėlį, o jeigu nebėra tas skolinės nusimėti, viską nusimėti, nieko nebenori. Bet vat tas, kad į tą paskutinį reisą 22 autobus, tai man iki dabar negaliu pamiršti. Kovingos, gražio šitokios permainingos. Pasak olimpinės šempionės žaidėjos nuolankiai vykdė kiekvieną trenerio nurodymą. Net ir tuos, kuriais pačios labai abejojo. Todėl Angelė labai dėkinga visuomet ją užtardavusi ir palaikiusi į komandos senbuviai, tuo metėj trenerio žmonai Liudmilai Gedmininiai. Gedmininė man padėdavo kaip suprantanti, kas yra jaunesnė. Taigi, aštuolį metą jaunesnės tai ojojoj. O aš buvau pati jauniausia, ten jaunesniau nebuvo. Ir kaip jau jisai pradėjo, kaip sakant, šaukt, nešaukt, ne taip elgtis, kaip turi treneris elgtis, tai jinai visada užsistodavo mane, elgi, elgi, nu ką tu, ką tu čia darai ir visą kitą. Tai vat vienintelį žmogus, o visos kažkai buvo, drebėdavo ir nieko pačios negalėdavo nei man pasakyti, nei paguos, galų galė jos pačios ir būdavo tos varikščias. Psikologų būtina moterų krepšinį. Pažiūrėk, daug kartų vyrų krepšinį močiau treneris, kurie geri specialistai, bet ne psikologai. Krepšintai mano, moterių netikrai, nes moteris reikia ruošti, tas įtaigos momentas, sugebėjimas pateikti komandinę įtaigą, treneris moterių privalo šitą turėti. Ir taip pat popraloštų rungtynių atsatyti nuotaiką, padaryti tai, kad nesusipjautų, nesusibartų, nes moteris yra labai linkę į mikro kolektyvus po dvi, po tris, tarp kambarių gali būti nesantaika. Čia irgi treneriai portingi, netgi apgyvendavo aš. Taip žaidėjus, kad nebūtų konfliktų, joms tai nepatinkdavo pradžioj, paskui jau suprato, kad kitos žaidėjus nėra, kad toks jau tas treneris, biaurus diktatorius, niekur nedings, bet tai buvo teisinga. Krepšinė Elgis Gedminas gerai išmanė ir Angelė Jankūnaitė tobulėjo sparčiai. Labai greitai ji buvo išrinkta perspektyviausia moterų turnyro žaidėja, o po pirmojo sezono sulaukė ir kvietimo į Sovietų Sąjungos rinktinę. Nežinau, kodėl šiptelį krepšininkė, gal todėl, kad kai nukrisdavo, man neskaudėdavo. Aš ten tiek buvau įsigandusi, kad aš iš to išgaščio, aš tik tai eidavau ir sakydavau, zdrastvote, do svidanie, spasybą, o daugiau kaip žuvisti lėdavo. Nežinodavau nei ką sakyti, nei kaip reiti, nei, nu kur ten vyresnės, tai po aštuonis, po septynis, po devynis metus. Žodžiu, sakau, buvau išmesta kaip žuvis į dykumą. Tai va tai čia buvo ta pati pradžia, o paskui, 71 metais, tai jau mane kaip pakvietė, kaip jau pakliubau į tą pasaulio čempionatą, nu ten buvo irgi, man tiesiog pasisekė. Mes ten treniravomės ir dirbom ir visą kitą, bet aš mačiau, kad aš ten esu dar atsarginę, gal čia ateičiai mane ar ruoščia, nes jau viskas buvo aišku. Nu ir taip atsitiko, kad gal dvie metais už mane. O Viečkina, jinai buvo ištikėjus ir jinai pastojo ir reikėjo daryti tos visus kiepus. Nes mūsų ta kelionė į Braziliją, mes turėjom aplankyti dar ir Čilė, ir Perų, ir Meksiką, man atrodo. Ir reikėjo labai daug tus kiepų daryti. Ir jos vyras, vat irgi buvęs hokeistas, sunus dabar jau labai žymus irgi. Jei uždraudė daryti tos kiepus. Ir jinai negaliu išvažiuoti. Nu, tai va, tai vietoj jos man tiesiog pasisekė nuvažiuoti į tą pasaulio čempionatą. Nereikia meluoti, buvo kaip buvo. 
Čia buvo pirma kelionė ir, ir nu, kur ten tik kaip atsisėdami tą lėktuvą, nežinojom, ką čia daryti. Ir tarp kitko tas lėktuvas buvo pustušis, nežinau kodėl, kad mes ten galėjom per 300 sėdinės atsigulti. O kad vaišina, o kad nešioja, o, o kad siūlo. Nu, žodžiu, Nei mes ten pavargom, mums ten tai, tai buvo smagu, įdomu žiūrėti ir, ir tiesiog kaifuoti. Tai čia buvo pirma kelionė, kur, kur tiesiog vat, va, nu, negali būti taip, negali būti taip. Nu, tai kur ten užmiršit, pavyzdžiui, tikrai tokią kelionę, kaip, nu, skaitykim 71 metais, tai prieš kiek? Prieš 50 metų, panašiai, panašiai, ne? pamatai ir, ir, ir Kolumbija, ir Meksika, ir Peru, ir, ir Brazilija dar. Nu, tai dabar gali, turi pinigų, gali važiuoti, kur tik nori skrysti, joti, antarklių, kur tik tai nori. O tais laikais mes, kaip jie ėjom į tą salę, mes samo netekom. Nu, kadangi aš dar su tą ūlė, mes vien metės pradėjom ir žaisti vienais metais, ir draugauti, nu, ir iš pabalpio, nu, gal ten paskui tas pabalpės pradėjo maišytis. Apstulbė buvom iš viso kur mes čia atsidūrėm ir, ir kažkai. Ir ne tai, kad, kad salė būtų pedų. 500 pilna salė, 20 tūkstančių salė. Nu, oj, 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 faina buvo. Aero uostas tokia jau vieta, ką tik išlydėja, sutinkame. Iš Brazilijos grįžo Larisa Vinšaitė, šalies krepšinio rinktinės narė. Angelė Jankūnai, tie 19 metai pedagoginio instituto studentė, taip pat šalies rinktinė žaidėja. Jos gynė Tarybų Sąjungos komandos spalvas krepšinio pasaulio čempionate. Ir štai pirmą kartą per visą mūsų sporto istoriją du pasaulio čempionių medaliai iš karto Vilniuje. Komandos draugių ir trenerio susijaudinimas suprantamas. Nusipelniusio trenerio Algio Gedminų auklitinį suteikė didelio džiaugsmo tarybų Lietuvos sporto sirgalėms. Emocijų buvo daug, tačiau jas reikėjo suvaldyti labai greitai ir vėl kipti į darbus. Po mėnesio Angelės Jankūnaitės ir Ulianos Semionovos jau laukė Europos jaunių čempionatas. Stigmenų jame nebuvo ir čia ant merginų krūtinių sužybo auksas. O po metų abiejų kolekcijas papildė ir aukščiausios prabos moterų žemyno čempionato medaliai. Nors Angelė sako, kad net 90 procentų laiko jis skirdavo krepšiniui, bet to dar tekdavo atiduoti duoklę ir studijams Vilniaus pedagoginėme universitete, pavykdavo jo nugvelbti ir pramogoms. Dažniausiai tai būdavo muzika arba teatras. Tad nieko keisto, kad ir būsima vyra, saksofoninka Juoza Rupša, Angelė Jankūnai ten nusižiūrėjo per pasirodymą. Visų pirma, jis dainavo tas Doliskio ir Šabaniausko dainas, o muzika man visada patiko, kadangi mano mama buvo labai daininga. Aš taip kitko irgi mokyklą ir, ir chorę dainavo, ir šokiose šokau, taip kad aš daug ką mokyklai nuveikiau. Tai va, o, o, o ta, sakau, ta muzika, tai, tai buvo tikrai man prieš širdies, nu, ir, ir, ir tų koncertų, tai nu, buvo Nerija, Vilniaus eidai, Kopų balsai ir dar kažkas tai buvo. Ir suprantat, aš vieną kartą nuvažiuoju su savo mašiną, pirmąją, Jenikščius, o ten mane buvo įsimilėjęs vienas studentas. Tas vienas studentas irgi nesagau pavardžių, nei vardų. Pakvečiai mane į pasimatymą. Aš su tą mašiną atvažiuoju į Anikščius. Ten mes ir nusifotografuojam, visą kitą. Nu ir jis taip mane dabar nusiveda į restoraną. Ir ten aš pamatau tą savo būsimą vyrą. Visi man atrodo, ten dainavo. Nu ir visi, žinok. Kaip užėjo tam meilė seilė, <laughs> taip ir dinga. Nu, tai va taip ir ištikėjo. Per jį, per pažįstamą, taigi, buvo ir Lina Urnikytė, ir Birutė Petrikytė, ir Simas Donskovas. Nu, visas estradinis pasaulis. Taip, kad aš tais laikais tai buvau labai, labai pažįstama tarp muzikantų. Kas aš tokia esu? <laughs> Taip sakykim, tai va taip ir prasidėjo, o, o su artistai, tai, tai irgi turbūt tas, nežinau, gal populiarumas, nežinau. Tai buvo žila senovė, baisu net pagalvot, 
čia kaip mes atėjom į teatrą, tai 74-8 kažkas. Tai mesgi tada rengdavom labai sporto šventes. Tai buvo mūsų toksai tarybiniais laikais, studijų auksmų nebuvo labai daug, tai buvom didelį entuziastai. Ir aš ten darybavau visuose dar studentas, būdamas ten Kaune žaidėm krepšinį, paskui su Kauniečiais vėl žaidėm, Sabonį su Piršinėm žaidėm. Ir tada kažkokiu laiku mes su Braškiu organizavom kažkokius renginius, paskambino mangelės, sakom, reikia, kad padėtum. Ir jinai su mielu noru sutiko ir nuo tada prasidėjo mūsų draugystė, kurį tęsiasi iki šiol. Kad esam iš troškę smagio šventės, liūdė grumtinės prie sporto rūmų. Čia įvyko Vilniaus teatrų šventės skirta tarptautiniai teatro dienai. Režisierius Vytotas Kernagis jaudinasi, kad tik pavyktų. Respublikos teatro draugijos prezidimo pirmininkas Virgilius Norika pradėjo šventę. Ko čia nebuvo? Širdies virpulį sukėlė estafetis. Futbolas ant kojūkų. Krepšinė su pelėkais ir be pelėkų. Aktorai, džentelmenai, jo labiau kad teisėja, olimpinė čempionė, Angelė Rupšienė. Reprizos ir parodijos. Pasaka ir tikrovė. Šmaikštų ir netikėta. Tai starybiniais laikais, aš atsimenu, netgi Pavilonis, Kazlauskas, Angelė, ten, jie eidavo labai teatrą. Ir aš kaip dabar atsimenu, netgi Pavilonis su Kazlausko paskambino, vieną kartą sako, mes to sastatų nematėm. Aš ten buvau priblokštas, jie net žiūrėdavo sastatais, kad vo tą sastatą matė, o to nematė. Tai jie su Kazlausko eina žiūrėti. Ir Angelį taip pat į teatrą labai vaikčia. Paskui aš kažkaip tai ir atsekiau šitas dalykas, vat, pavyzdžiui, dabar kokiam aukštumoj Kazlauskas, kokiam aukštumoj Pavilonis. Tai vat čia ir yra ne vien sportas. Vat ir pas Angelį yra ne vien sportas, yra įvairia pusis žmogus. Tie artistai mano metų, jie mėgo tą krepšinį, jie eidavo pažiūrėti į tas mergas, laksto tokios, nu, kaip patys tie artistai išsireikšdavo. Nu, žinot, tai vat aš nežinau, gal čia tų laikų tas toks pasvitimas, jaunystė, noras, netupėjimas. Kybrikštės rungtynės sekdavo, rinktinės sekdavo. Ir vieną kartą atsimenu, netgi pastabą davėjau Angeliai. Sakau, tu supranti, tu įžaidėjai, žaidėjai, tu gimėtai, tu davai, nu, neįžaidėjai, antrą įk. Sako, klausą, jinai manęs. Aš nežinau, bet tokias įžiau, žinai, profesionalias pastabas atsimenu, duodavo. Ir jinai, jinai ne Aišku, čia. Bet jinai klausydavo, klausydavo taip įdėmėjim. Jinai atrodo, niekad nepavardavo. Motoriukas kažkoks tai tai. Ir protu. O čia pas ją buvo dar plius prie viso žaidimo. Mastymas buvo aikštelį. Jinai atiduodavo kamuolių, matydavo žaidimą, taktinius, visokius sprendimus. Daug, kaip sako, kaip jūs puikiai žinot, yra be galiai sportininkai, yra su galvom. Mastymas krepšinė ir labai didelė reikšmė turi. Tai todėl, bet jinai buvo žaidėjęs su mastymu, su galva. Jo, labai racionali ir protingamo žaidėjai. Nors po trejų metų Angelės Rupšienė santoką subirėjo, liko pavardė yra šitą į Fibašlovės muziejų ir dukrelę sigutę. Anot Angelės Rupšienės mama jį tapo pačiu laiku, pasilgo krepšinio, tad jie ikštelę sugrįžo labai noriai. Aš iš pat pradžių galvoju, kad pagimtysiu viskas, tai čia bus šeimininės gyvelimas, jokio krepšinio nebus, čia užtenka, jau pasakiau ir visa kita. Bet man mamas kažkaip tai užsiminė, sako, gal dar norėtum, bet labai kažkaip tyliai, kad aš net ir pati nesupratau. Tai va, nu ir galvoju, nu reikia pabandyti, tai va tas pabandymas buvo išvažiavimas į tos druskininkus. Labai gerai atsimenu, lygiai po trijų mėnesių, kadangi ten bazavomis vėl druskininkuose, Tai aš susigūtė su vežimėliu, man čia iš vaikų poliklinikos žvėrinė, man išrašė tokį raštą, žodžiu, kad aš ten nuaičiau į druskininkų, nežinau dabar, ar vaistinė ten kur tos buteliukus išduodavo. Tai vat aš su to raštu, 
tuose druskininkuose su tuo raštu galdavau tos buteliukus. Žinoma, mane druskininkų tam geriausiam turisto viešbutėm gyvendino nuliukse, kadangi ten buvo ir vonė, ir biški daugiau, ir tuoletas, jau nereikėjo eit per visą koridorių. Nu ir ką, ir aš su tose gūtė trijų mėnesių taip ir išvažiavau. Tai va, dvi treneruotės. Sigūtė, o tu labai pasiūlyti tai mamytės? Labai pasiūlyti. Nu, o kokiu tu lauktų vilaukį iš sekančios mamytės kelionės? Ką jinai turėtų atvežti? O... Medalį? Čia, drogai, tai visio žiūrovai yra paskutinis. Europos pirmenybių medalis. Na, malonau, kad ir du krelė laukia medalių, žinoma, mes jau irgi visi laukime. Žinot, aš tai pasigimdžiau į tiek į virkštį, tiek rinktinį, vieną iš pirmųjų tapau mama. Ir aš joms, kad pasakodavau, kad pasakodavau, kokios rankutės, kokios kojytės, koks burbuliukas. Man dabar aš kaip pagalvoju, kad aš joms labai atsibosdavau, bet, nu, principe, kai nesi mama, tai ir negali to suprasti. Labai būdavo sunku. Aš turėjau turbūt fantastiškiausią močiutę pasaulyje, kurį atstojo man ir mama. Atsimenu mama, kai grįždavo iš kelionių savo, iš užkariautų pirmų, antrų, trečių vietų. Atsimenu kramto magumą, lauktuvės, suknytės kažkokias gražės. Gražiai aprengta būdavau ir vėl mama išvažiuoja, bet močiutę pakeisdavo tam laikotarpiu ją ir ir kažkaip kompensuodavo. Nors kelionių būdavo labai daug ir du krelės Angelė Rupšienė be galo pasilgdavo, ji buvo gana griežta mama. Darbai, kuriuo Sigutė privalo padaryti, palaistyti gėlės, nuvalyti dulkės ir kiti, būdavo surašyti ant lapelio ir prilipdyti prie šaldytuvo. Tiesiog buvo pripratinta to savo sportinio režimo, sportinio gyvenimo, kad negalima vėluoti, kad reikia visada, kad būtų švara, kad būtų tvarka, kad būtų mandagus viso savo vaiką. Tai to reikia ir mokinti, o kaip kitaip. Mes labai dažnai važiuodavom, nu, anksčiau tai būdavo tokie laikai, kai Lietuvos ežerai būdavo neužimti, kur nuvažiuoja ten laisvą, gali pasistatyti palapinę, gali prisigribauti, gali prisiogauti ir uogų ir visą kitą, gali išsimaudyti, tai mes šitą dalyką nežinau gal, Nu, metų dešimt tikrai varydavom iki nuolpimo, išmokinauja ir plaukti, ir visą kitą. Nu, tai čia nori, nenori, tos ta tvarka reikalinga. Galų galę bulvės kusti, tą bliudelį išplauti ir visą kitą. Tai čia, nu, taip natūralu, kad čia, nu, ne, nu, nebuvau aš jau tokia, kad ui, 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 ne, 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 ne. Jei taip gal tada ir atrodė, nu, dabar tai jinai, jei dabar kitaip atrodė. Taisyklės būdavo griežtas ir ačiū jai, nes aš išaugau stiprie asmenybę, gan atsakinga, galiu sakyti. Visi mes šitų niuansų turim savo gyvenime, bet pagrindai sudėti yra disciplina, atsakomybė, sažiningumas, o visą kitą kažkaip jinai nebesikišo, kai aš jau saugau ir vat nuo jau jos tais pagrindai sudėtų keliu. Paskui jau savo ten tą keliu sieškojau. Mane gal labiau kaip anuką lepino, bet čia mamos reiktų klausyti iš tikrųjų ten dėl to grįžtumo ir manau, kad taip ir buvo, nes iš tikrųjų, sakau, žodį charakterį tikrai turėjo stiprų ir tuo ir įsiskyrė, manau. Aš jį įsimilėjau, man atrodo, kad biškiai labiau negu sig, aš nežinau kodėl, ar čia tie metai kažkaip duoda, jis kaip dymė. Aš kaip pirmą kartą pamačiau, uh, tu sakau, tu mano untanioka, aš nežinau, kodėl aš taip untaniokas, o man buvo kažkaip tai, jį dabar ir pakrikštino antrų vardų, untaniokas. Tai man tai buvo gražu, kaip jisai augo, kaip tie rageliai, tai jisaig atvažiuodavo pas manai stovyklą į palangą su juo, tai jisai nenori eiti, tai jisaig eik, eik pats, nu aš pagailėdavo, aš man visai nesu Sunku užsikeldavo ant pečių, ten iki jūras nuneždavo. Nu, vat suprantate kažkokia tai, ar ta meilė vaikui kažkaip atgimė, turbūt kad taip, o kaip kitai paaikščinti. Jis man padėdavo su jo iš tiesų ir pabūdavo ir labai myli jį, ir mylėjo ir myli, ir labai greitai jis išaugo, ir jis nesupranta, kaip čia taip įvyko greitai. Ir gytis kai lankė krepšinį, jis ir pergyveno, ir sirgo už jį, ir mes eidavom į varžybas jo kartu, jam neblogai sekėsi, jis jį palaikydavo, jis paklausydavo netgi jos patarimų. Manau, kad 
palikime gytis, jos palikime. Užaugų ir auga. Mučiuti dar buvo net palikus, koleksinavo tokių ženkliukų dėžę į segamų. Ir padomanojo, man ir ten buvo iš visų pasaulio šalių, ten ir iš olimpinių, ir parsivežė visur, ir po to man atidavė, padomanojo. Prašiau dar, kad medalius olimpinius atiduotų, bet čia jau toks dalykas, kur neatiduosit, žinot. Septynės dešimt šeštųjų vidurvasarį man realis kasdieninį savardarą pakeitė šventiško. Atsirado nauji atributai, maksimaliu ritmu pradėjo funkcionuoti penkiais persipinusiai žiedais paženkvintos, įvairiausios paskirties ir Kanadai neįprastos didžiulės apimties tarnybos. Tai ant rėjai laikinį olimpiečių namai. Dar ne šeima olimpinėme kaimelėje gyveno beveik šimto šalių pasintiniai. Tarybinės krepšininkės taip gerai pasiruošė olimpiadai, kad praktiškai neturėjo konkurencijų. Penkeriose rungtynėse mažiausia trylikos didžiausia 64 taškų persvara. Prieš jos pergalės prisidėjusi du kartus pasaulio ir du kartus Europos čempionė Algelio rūpšienė žaidė visas rungtynes ir pelnė 30 taškų. Dabar yra ir olimpinis auksas. Jis dar labiau praturtins Angelės Rupšienės gausią sportinį trofejų kolekciją. Aš esu labai labai laiminga ir šitos laimės, kurią aš patyriau, negalima niekam išsakyti. Šitas olimpinis auksas, mano medalis, yra man pats brangiausias. Ir aš galvoju, kad šitokios akimirkos, kurias aš patyriau, yra pačios brangiausios visame sportininko, sportiniame gyvenime. Olimpinis rūpiutis Vilniaus aero uostė. Daug aš čia ir giminės, ir draugai, galbūt galiai ir pažįstami užsienį. Taip ir sakydavo, mes tai ne, mums tai, jeigu tai rinkti, neišloštai. Ar praloštai, mums dar geriau, kad praloštų. Nu, bet vat, jeigu yra vienas lietumis, jeigu yra pažįstamas, jeigu yra giminė, jeigu yra draugas, tai žodžiu, jau tada viskas užsibraukė ir būtinai norima, kad būtų baigtųsi viskas pergalė. Neturiu supratimo, kodėl aš tiek laiko išsilaikiau toj rinktiniai. Taugi, kas tokia Aleksėjevai, patį mažiausią žmogų pakeisti. Nieko nereiškia čia, nieko siūlė. Aš tai atvirai pasakys, tai iš viso. Ir dabar nesuprantu, kaip mane ta kapitonė išrinko. Man net juokas jano, kaip pagalvoju. Nu, tai čia išėjo Zaharovo jau čia po Montrealio 26 metais olimpijados. Nu, mes čia šiuoš, kambariuose, nu, tai vat, nu, kto būdit, kto būdit. Nu, mes su Ulė savo melodiją, savo kambarį, kūrėm, kas čia bus, kas čia bus. Nu, ir daro susirinkimą, ir pasako, kad aš, nu, tai man, aš vos neiškritau, kur aš ten sėdėjau. Nu, nu, absoliučiai nėjo, kaip tenai dabar tarybų sąjungos rinktinė ir dabar išrenka Lietuvė, nu, man nekaip. Iki šiol man neaišku, nu, gerai, Paulaskas buvo prieš mane, ar ne? Nu, jisai ten buvo lyderis, kaip ten be būtų Paulauskas buvo tikrai žvaigždė. Nu, aš tai, nu, kas tokia, nu, mažiausia, nu, nu, kas aš tokia buvau. Gal, kad aš tokia, po tos užsienius, kaip važinėdavau, aš nenoriu to akcentuoti, bet aš taip galvodavau, kad tik atvažiuojam į kokią yra uostą, nu, ten daleskim, dvi valandos. Viskas nebėra, nei vienos panelės. Tai ten jau parduotuvės, tai ten, tai ten, nu, aš man nieko nereikia, aš sėdžiu. Su Ulė tarp kitko, nesena, irgi nelabai. Trenerių irgi nėra, tai lieka koks antras treneris ir masažuotoja. Nu, va taip ir sėdim. Aha, jau čia skelbė sunešti tas tašės, nėra mūsų. Nu, tai aš tempiu tas tašės, man visai nesunku, visiškai nesunku. Aš nežinau, gal dėl to. Tapti rinktinės kapitonė iš Lietuvos, kur dominuoja Rusijas toje rinktinėje, aišku, keletą buvo ir iš kitų šalių, reiškia, turėjo jinai autoritetą. Tai dažniausiai būna, žiūrėkite, jeigu mes žiūrėjom bendrai krepšinį, gausiai maži žaidėjai tampa rinktinės kapitonais, nes jie driguoja rungtynių metų, vadovauja žaidimui, rodo iniciatyvą, tai dažniausiai juos ir išrenka. Angelija buvo valinga, su charakteriu, talentinga, užsispyrus, 
sieg da was auch Tixla. Ich hab gesagt, ein Kommandos Schildes, wo. На первом месте есть характер, менталитет. И не могу сказать, что я могу Ирингейс <laughs> И не было курея. Сугуля Семенова, две все было, как бы, какие-то картины сакмо, самим госринки, саш, и писал из головы. Тури же идея яусти, когда кур пердоти камоли, не будьте саванаудис, реки камоли долинти с увесейс, и вертенти же дима ситуация, когда кур камоли паскирстити, че ира ирги не лангу ждоти, суштей летовой лабей, Dau kalbama, kad rūksta gero gynėjo, gero įžaidėjo, taip kad buvo, kaip sako Angelės, irgi atsakinga užduotis žaidimo metu. Buvo labai staigi, turėjo labai gerą praėjimą, kad ten pasakyti, kad mes tu tuos tritaškius, kaip dabar metą, jie tokių metimų aišku neturėjo, bet jie mesdavo, daug kad jos kas subaudodavo, baudas rinkdavo, baudas pataikydavo. Labai gerą turėdavo praėjimą ir laiko atiduodavo kamulį priekiniai linijai. И жена давала крулья бикс, кадарис, и с Ангелия будала камулис. Я вот, ну, рассекичу, как я 30 процентов камулью улья гаудала на Ангелис. Viena iš tų vienintelių žaidėjų, kurie būtų galima pritaikyti šio laikinėme krepšinį. Jis buvo ir greitai, ir fiziškai stipri. Jis žinojo, ne, tas ir žaidė pagal jas, bet jeigu reikėdavau sulaužyti, tai jis... Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos krepšininkai atvyko į Tarybų Sąjungos tautų Spartakėdos krepšinių turnyrą Vilniuje. Varašybos atidarė Vilniaus miesto liaudės deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas Algirdas Vileikis, krepšininkų vardu Vilnieti Angelė Rupšienį, olimpinės rinktinės kandidatai. Rungtyniauti ruošiasi 42 nacionalinės rinktinės. Šitaip dvi savaitės. Žurnalistų dėmesio centre Ulė Semionova. Kresia nemalonumas, be pralaimėjimo žengiančios Lietuvaitės, ko gero gali pralaimėti Kazachims. Tarybų Sąjungos susipelinės treneris Algis Gedminės gal ir per daug jaudinosi, tačiau net vyrų rungtynės. Vietai būna šitokios kovingos, gražios, šitokios permainingos. Du keliniai, du pratesimai ir vis lygų. Paskutinės sekundės vis dėl to buvo. Finalą mūsiškiems atviras. Teje finalinės rungtynės su Latvijos komanda nebuvo nei gražios, nei įdomios. Ulė Simeonova pastojų mūsiškiems kelią į auksą. Dar po metų 80-aisiais Angelė Rupšienė antrą kartą tapo olimpinė čempione. Maskvoje, kaip ir Monrealio olimpinėse žaidinėse, kuriuose moterų krepšinis debiutavo, Sovietų Sąjungos rinktinė tiesiog nušlavė visas savo varžovės. Komandos kapitonė Angelė Rupšienė buvo išrinkta į simbolinį geriausių žaidėjų penkietuką. Nežinau, kadėl ten išrinko, gal kad kapitonė buvo, aš pati labai jau dieve buvo ten ir geriau žaidžiančių, ir įdomiau žaidžiančių. Nu ką, mes irgi ten Maskvoje, kaip šeimininkės, juk ten daug ir komandų net važiavo, ir baikotasgi buvo, kažkoks tai nežinau. Nu, nežinau, tiesiog jis simbolinį išrinko, ne dėl to, kad aš ten būčiau kažkas, nežinau.
Po Maskvos olimpinių žaidynių vyriausiosios Sovietų Sąjungos rinktinės trenerės postą paliko Lydija Aleksėjeva. Tad pasikeitė ir komandos sudėtis. Kvietimui stovyklą nesulaukė daugelis olimpinių čempionių, tarp jų rangelė rupšienė. Galėjau dar žaisti ir žaisti, sako dešimtmetį Sovietų Sąjungos rinktinėje atstovavosi ir ketverius metus jos kapitonė buvusi į žaidėją. Po kelių metų laukė dar vienas smūgis. Sveika ir vis dar kupina jėgų krepšininkį, tapo nebereikalinga ir kibirkšties komandai. Gėdminui, aš pasidariau nebereikalingą, nu taip sakant, galbūt pasenau. Tai mane pakvietė į politechniką, am žinatelis Virbinskas vidės. Ir aš ten važinėdavau trys kartus į savaitę su savo mašiną į sporto galę treniruotis su politechniką. Na ir ką jūs galvojot, nei šio, nei iš to, bet buvo tokie laikai, gėdinės paskundė, ką čia jinai važinėja, uždrauskit jai. Nu ir baigėsi mano tas tiesinys krepšinio. Baigėsi baigta. Ar taip dabar kas nors galėtų pasakyti, kai pasižiūri, šitiek metų vyrai žaidžia, nieko nesiskundžia ir aš dar būčiau žaidusi. Tikrai, kad būčiau žaidusi, nu bet išėjo taip kaip išėjo. Tačiau du kart olimpinė, du kart pasaulio ir tris kart Europos čempionė dar apsivilko kibirkšties marškinėlius. Ir ketvirtą kartą tapo SSRS čempionato bronzinė prizininkė. Jau kaip žaidžianti trenerė, algi gėdmina pakeitusio Valentino Kanapkio asistentė. Jeigu mano ranka nebūtų sudrebėjusi, būtume tapę vicečempionėmis. Net praėjus beveik keturiems dešimtmečiams tūnelėm tų paskutinių rungtynių sekundžių Rygoje su Maskvos CSK komanda negali užmiršti tituločiausią visų laikų Lietuvos krepšininkė. Kaip dabar atsimenu, ir lėkia žaisti penkios sekundės, o mes pralušinėjom dviem taškais. Kanapkis paėmė minutę, niekas tai nieko nebegirdi, niekas tai nieko nebežino, ką daryti, o mes turim įsimesti iš užrybė, iš savo pusės, per visą aikštę žodžių. Ir ką jūs galvojat, nu aš pagirsiu save, aš priemau kamulį, aš persivarau per visą aikštelę, metu į krepšį ir mane subauduoja. Ir ką jūs galvojat, aš tų dviejų baudų neįmetu. Nu tai man čia taip buvo negerai. Taigi aš paskui galvoju, nu tai va... Galėjom. Aš kalta, kad neįmečiau. Tai man čia buvo labai. Negaliu net pamiršti, matyti, dabar akise stovė. Kaip aš, o jo spaudžia, o aš kaip per vandenį, kaip kokia žuvė, šmikšt, šmikšt, metu ir baudu. O aš nemusikėkiau, neįmetu. Tos kibirkštės žaidėjos jau ėjo kažkaip į trintę, aš gijaučiau, kad nu aš nebereikalinga. Čia nebeisim kaip prie Gedmino, kad buvo blogai, tai dabar mes turim kaip kumštis būtis, mes visos ar skriaudžiamos ten ar ne. Nu ir matome ir kanapkis tepa į jūto, kad o paskui suprantat, kaip nereikalinga, taip nereikalinga, tai ačiū Dievui, kad atsidarė tas Lietuvos olimpinis sporto centras, tarp ten pradėjo dirį. Žaidėja, treneriai su charakteriu, pas jau jau labai palaukti nebūdavo ten tu. Pusį jėgos dirbsi, reikėjo į treniruotis visą laiką, dirbti tom panelėm, tom jaunom olimpinėm sportų centrė jau, atėjus į treniruotį, turėdavo atidirbti. Manau, jinai buvo elitinė trenerė. Dirbo ir su Lietuvos jauniu rinktinėmis, jaunaučių, na ir išaugdė tuo metu Lietuvos olimpinėme sportų centrė ne vieną krepšininkę Lietuvos rinktinės narė. Tai yra Bromaitė, yra Kaušaitės, nu, čia galima vardinti. Tuo metu centras buvo atramos taškas Lietuvos rinktinėje. Jis nieko mes nesikisdavosi, kiekvien taip, kad antrą trenerį būdama, kad sakyti, va, talgi, tu ten kažką blogai darėjai panašiai. Ne, visą laiką ramėjai, išlaikytai, pasitarėm. Kiekvienas vakaras susėdėjai per stovyklas, per tas varžybas viską, išanalizuojai. Jis savo mintis išdėsio aš savo ir taip pat. Tikrai gražus bendradarbiavimas buvo. Jis buvo patenkita, kai dirbo su jaunimu, taip, kad eitų į kažkokias aukštumas kaip trenerį, aš galvoju, nu, jos nebuvo tikslas. Čia mano nuomonė, aš gal jį turėjau irgi tokią svajonę, bet aš galvoju, kad jį nelabai norėjo. Jį gal jau tuo krepšiniu buvo atsivalgius, krepšinu atsis. Gal jie reikėjo kokių metų spėtrauką daryti, paskui aš, nu, dimt su aukštų lygio komandą, kai viskas baigėsi. Visų pirma, moteris lėka ne vyru, vienas dalykas. Antras dalykas, aš turėjau senutę mamą, 
Toliau, aš nemokėjau kalbos. Nu, ir čia galima vardint ir vardint kodėl. O galų galia, kad man buvo ir čia gerai. Man buvo čia gerai. Viskas vietoj, vaikas vietoj, mama vietoj, darbas vietoj. Nu, tai ko man čia norėt? Nu, tu neužidirbsi viesą žinoko. Po dviejų dešimtmečių baigėsi Rangelės rūpšienės trenerės karjera. Nutrūko neplanuotai ir per anksti, kaip ir krepšininkės. Tiesiog olimpinėme sporto centre merginų krepšinių vietos nebeliko. Dėl pandemijos jau porą metų nevyksta ir pirmosios pasaulio bei pirmosios olimpinių čempionių iš Lietuvos Juratės Daktaraitės ir Angelės Rūpšienės krepšinio turnyras. Idėja tam turnyrui gimė treneriui Ivašauskui. Kažkaip tai jau buvo prasidėjusi kalba, kad moterų krepšinis yra primirštas, kad reikia kažkaip tai rodyti buvusius senų žaidėjų, statyti kaip pavyzdį, kad ką duoda krepšinis, ką galima pasiekti krepšiniai ir treniorį Vašauskui kilo tokį mintis organizuoti mūsų vardo krepšinio turnyrą. Jisai įvyko keturis metus iš eilės. Buvo fainas turnyras labai. Nežinau, turbūt algis jau norėjo, kad mūsų nepamirštų, gal taip reikia sakyti. Buvo eilė metų, tai aš nežinau, dabar turbūt, kad nelabai kas ten žino, ar ten rupšienė, ar ten kūnai, ar daktarai, aš labai abejoju. Nu ir jisai padarė tokią turnyrą. Ir bent aš, aš buvau labai pagirbta tuo dalyku. Taip, kad labai džiaugiuosi ir labai jam dėkoju už tą, va tik tai tie, kad dabar, va, žinot, kaip ta krizė, kaip nebėra nei tų pinigų, nei vienam, nei kitam, tai tai, va, taip ir sustojo. Manau, kad kiekvienam žmogui svarbu, kad jo pavardė dar nebūtų išbraukta iš istorijos. Ir svarbu, jinai dar, kaip sakom, ne dar, bet toliau myli krepšinį ir jos tą meilę krepšinį nieko met neišplės. Tad, manau, svarbu to labiau, kad žino mūsų moterų krepšinio lygį, kad reikalingas tarptautinis turnyras, jo nebėra nei vieno turnyro nevyksta Lietuvoje. Perspektyviom, jaunom žaidėjom reikalinga gera mokykla tarptautinio lygio. Iš visų Angelės rupšienės veiklų liko vienintelė – Vilniaus olimpiečių klubas, kuriame legendinė krepšininkė užima viceprezidentės pareigas. Lygiai 30 metų jinai buvo viceprezidentė, prezidentai buvo Danas Pozniakas, Vladas Česiūnas, o ir man teko būti ir aš jau beig 12 metai, tai ir su ją bendraujam, ir bendraujam gana tai partimai, jinai visą laiką nurodymų duoda. Mes su Angelė buvom, man atrodo, buvom viceprezidentai ir visą laiką bendraujam. Tai aš galvoju, tokia kompanijaiska, tokia gera noriška, kurie tai tokių žmonių sutiksi, kaip Angelė, aš tai jokia sakau, Jos filminės, tas muštinės, silkiai žaldonus svagūnų, tai aš pirmą kartą kaip pabandžiau, tai aš dabar irgi juos darausi ir valgau, nu taip tokie, tai aš ateinu Angelį, sakau, man atrodo, prie manęs, jeigu padės, aš visą savalgysiu juos. Nu, jį, aš sakau, toks žmogus, kuris vertas didžiausias pagarbos, nemačiau aš nei karto, nei jos piktos, ką. Jį pasako, o teisybė taip nebijo pasakyti, jeigu kas, bet jį be jokio išgovimo, be ką. Jį pasako tą, kas tikrai yra. Ir negali, jeigu tu normalus žmogus, tu negali nei pikti, nei ką. Ispanijoje tai buvo labai geros kelionės mūsų olimpiečių klubų. Prieš pūrą metų keliavom Vilnius, Ryga, Talinas, Perno visas tris dienas, tokias kelionės. Nu ir išvenčiam visą laiką jubilėjus, 70 metų, dabar jau viski nusenom, jau ne bet tas toksai, kaip sako, veiklos tokios jau sunkiau suorganizuoti, o anksčiau jau ne visą laiką taip tik paskambini visi ir visi susirinkam. Ir taip pat verai pasakius ir arbatos, ir kavos, ir pri kavos būdavo kažko visą, visi ir šokiai, ir linksmybės buvo, tai labai buvo smagu mums. Mes trys, Pozniakas ir aš, taip kažkur tai 
pagal savo charakterius, pagal psichologiją savo, panašus labai, vat, ir mums labai lengva buvo bendrauti, vat, visi man tai dena, skambin, stasi, o tu neužmiršai, šiandien Angelės gimtadienis, sako, ne, tai aš šampaną turiu, tu gėlės galė, sako, nėra problemų, patiek sustinkam, privažiuojam, pakilam, akaminė jau žiūri, nes vieną kartą pakilam ir, Ar neta aikštų, žiūrėjus galvoju, jo, papa, kad su neta slikta, tai kai vienas, tai, a, jūs pas ropšėnė, ten ropšėnė. Nėra, nu, jį supranti, vat, mes ir mesgai kartu buvom toje, jį tokia yra, kad jį nesiskirsto, vat, ar moterio draugyje, ar vyru, jį, man atrodo, bet kurioj draugyje savo žmogus. Ypač smagiai Meksiko olimpinių žaidinių vicečempionas tas išra parnis prisimena kelioniai Barceloną, kurioje Lietuvos sportininkai jo olimpinė šeima su savo tris palve sugrįžo po 64 metų pertraukos. Atskrydom gana vėlai vakare, mūsų ta kompanija buvo labai vyriška, labai rimti vyrai. Ai, kas norės, tas susižinos, žinoma. Nors aš turiu nuotraukų visą kitą. Mes su Puzniaku važiavom kaip federacijų prezidentai, o jį važiavo kaip olimpinė čempionė, taip tos visas. Mums dar atsimena tada olimpinis komitės po šimtą dolerių davido, o tais laikais taigi, ką, tai čia didžiuliai pinigai buvo. Mūsų dabar atveža, žiūrim, ant lauko dūrų kryžius. Nu, kur atveža, ten atveža, kiek supratom, vyru vienolinas. Nu ir ten mūsų vakarėje, ne žodžiu, visi suėinam į vieną kambarį, visą kitą, gražiai šnekamės, patenkinti, aptarinėjom, kas čia pirmas startuos, kaip čia bus. Nu ir ką galvojat, kitą rytą ateina vienuolė ir kad aiškina, kad aiškina mums, o ten kažkas tai iš mūsų šiek tiek šnekėjo anklų kalba. Galų galia išsiaiškina, kad man reikėjo važiuoti į moterų vienolyną, kad man šia vyru vienolyną nėra čia ko būti. Taip aš atsidūriu, mane nuvedė, ten ne toliai ačiū Dievui buvo, ne kitoj Barcelonos pusėj, kitai būčiau pražūvusi. Nu ir ką, ir turėjau gyventi celiai, ir gyvenau. Angelė Rupšienė sako, kad krepšinis jai davė labai daug. Todėl nuėta kelią kartotų net nedvejodama. Ir tvarka, ir drausme, ir šalis, ir žmonės, ir pinigus galų galė, kokie jie ten buvo. Bet tai buvo, kaip mama gaudavo 120 daleiskim, didžiausią stipendiją vadinamą to sportininkų, gal taip pasakys, 350 rublių. Nu tai klausykit, nu tai apie ką čia šnekėt, nu tai žinoma, kad buvo gerai. Ir pinigai irgi, bet ne, nu tas bendravimas su žmonėm galų galė, nu tas krepšinės man. Pirmoj vietoj neša ir džiaugsma. Kaip ten be būtų? Ta pergalė, tos varžybos. Taip, kad daug ką davė, tikrai, kad ta kartočio. Paskutinė metu dirba Urigoj ir mes ten nuvažiavom filmuoti kažkokią kavinę ir žiūriu sėdi ūlė toj kavinėj. Sėdi ūlė, ir aš tuo metu paskambinau Angeliai, iš Rigo sakau, Angelia, tu nenori pakalbėti su ūlė? Kur sakau, nu va čia šalia pat, sėdi, sakau. Nu duok, sako, tai aš prieėjau prie ūlė, sakau, jums skambina. Ta visai tokia, sakau, iš kur? Sakau, iš Lietuvos, tai žurnalistai, ne, vat, sakau, paimk. Į tai, alio, oj, ten ir prasidėjo čelbėjimas jų. Kto savo Lucija padruga? Maja? Angelia? Angelia Rupšėnė. Nu, va, tai Так я думаю, что она могла бы приехать когда-нибудь. Когда я сказал так, да? Да, да, сказал. Да. Так вот, я да, думаю, что да. они... Ну, они тогда я дарил с ним. Так можно... Можно. Я говорю, Йоза, супрант или туешка? Йоза. Айки, посыпашки. Пришел? Negi čia šnekėsi apie bėdas, apie tai, kas negražu ar negera, ar... Nu, taip neišlyda. Ne, aš skaitau, kad aš nugyvenau ir gyvenau. Gerą gyvelimą. Gerą.